हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर थ्री चैप्टर वन ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स सी हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की हिस्ट्री और इसमें हमने ऑलरेडी दो लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं बहुत सारी बेसिक जानकारी डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत करते हैं चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम पढ़ेंगे ठीक है तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ महाजनपद पीरियड पर महाजनपद पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे पहले बेसिक जानेंगे थोड़ा सा और बेसिक्स बचा हुआ फिर उसके बाद हम चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे और महाजनपद पीरियड आज हम पूरा फिनिश कर देंगे ठीक है तो थोड़ा सा और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में एक बार और ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारा प्राचीन काल है उसमें कैसे इवेंट्स चलती हैं भारत में घटनाओं का क्रम क्या रहता है घटनाओं का क्रम हम शुरुआत करेंगे सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ठीक है और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसका टाइम पीरियड एक मान के चल रहे हैं ठीक है इतना ही देख रखते हैं थर्टी 50 जीरो बी से लेकर 1500 हंड्रेड मतलब 3250 हजार से लेकर 1500 हंड्रेड के बीच में हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम टाइम रहा होगा 1500 के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पता है डिक्लाइन हो जाता है फिर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडिया में टाइम आता है वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड मानते हैं कि 1500 हंड्रेड से 600 हंड्रेड के बी के बीच का टाइम है ध्यान रखना मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें बी सी ए डी क्या होती हैं सब कुछ आप उसको चेक कर सकते हो तो बी सी में ध्यान रखना जब बी सी में हम बात करते हैं तो ये टाइम रिड्यूस होता है ठीक है आप सोचोगे सर यहाँ पर बत्तीस सौ पचास से फिफ्टीन हंड्रेड पर कैसे आ गए तो माइनस में चल रहा है उल्टा चल रहा है नहीं बी सी में ये टाइम उल्टा ही चलता है यहाँ पर वैदिक पीरियड कब से कब तक है फिफ्टीन हंड्रेड बी सी से सिक्स हंड्रेड बी सी तक वैदिक पीरियड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं पहला ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड ऋग वैदिक पीरियड जो है फिफ्टीन हंड्रेड ऋग वैदिक पीरियड जो है फिफ्टीन हंड्रेड बी से थाउजेंड बी तक है ऋग वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसमें वेद जो है हमारे चार वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद इनका डेवलपमेंट होता है और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको हम मानते हैं थाउजेंड बी से सिक्स हंड्रेड और लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वर्णा सिस्टम डेवलप होता है आपको पता है ना चार प्रकार के वर्ण हैं सबसे ऊपर ब्राह्मण्स उसके बाद क्षत्रिय फिर उसके बाद आते हैं वैक्स और सबसे नीचे सूद्रा जाते हैं और इनसे नीचे भी आते हैं अनटचेबल्स तो ये जो सिस्टम है वर्णा सिस्टम ये कब डेवलप हुआ था ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ था फिर जैसे ही वैदिक पीरियड समाप्त होता है इसके बाद शुरुआत होती है महाजनपद पीरियड की ध्यान रखना महाजनपद पीरियड कब आता है जैसे ही वैदिक पीरियड समाप्त होता है और महाजनपद पीरियड में पहले छोटे छोटे महाजनपद थे वही बड़े महाजनपद बनते हैं और फाइनली 16 महाजनपद डेवलप होते हैं जो मेजर मेजर जो महाजनपद थे वो थे 16 और इसी समय पर डेवलपमेंट होता है दो रिलीजन्स का एक तो जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म ध्यान रखना ये क्रम हमें पता होना चाहिए ठीक है एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड के बाद आएगा महाजनपद और इसी समय पर डेवलपमेंट हुआ था बुद्धिज्म और जैनिज्म का इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जनरली माना जाता है थ्री टू फाइव जीरो बी से लेकर फिफ्टीन हंड्रेड बी सी वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है फिफ्टीन हंड्रेड बी से सिक्स हंड्रेड बी और इसको दो भागों में डिवाइड किया रेग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड फिर जैसे ही वैदिक पीरियड समाप्त होता है उसके बाद महाजनपद पीरियड की शुरुआत होती है और यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए महाजनपद पीरियड से जस्ट पहले इंडिया में क्या सिस्टम था वैदिक पीरियड था ठीक है 1500 से 600 हंड्रेड के बीच में आगे बढ़ते हैं एक बार और एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अब ये जो महाजनपद पीरियड आया इसके बाद स्टार्ट होता है डायनेस्टी वाला सिस्टम आपको पता है इसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध ठीक है मगध वाले एरिया में फिर यहाँ पर कई सारी डायनेस्टी बन जाती हैं डायनेस्टी आपको पता ही है क्या होता है जिसमें एक राजा उसके बाद फिर उस आ, उसी फैमिली का दूसरा राजा बनता है फिर तीसरा राजा बनता है ऐसे डायनेस्टी वाला सिस्टम तो पहले यहाँ पे डायनेस्टी डेवलप हुई हर्रेंग डायनेस्टी जिसमें बिम्बिसार अजा शत्रु उदायन ये इसके रूलर थे फिर इसके बाद आती है सिसुनाग डायनेस्टी जिसके रूलर हैं सिसुनाग और कालशोक फिर इसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी में रूलर हैं महापदम नंद और धनानंद फिर नंदा डायनेस्टी के बाद आती है मौर्य डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के रूलर हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक और बृहद्रथ फिर आती है सुंग डायनेस्टी सुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र सुंग अग्निमित्र देवभूति फिर कणव डायनेस्टी इसमें आते हैं वासुदेव तो एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं कि एंशियंट हम क्या क्या पढ़ने वाले ह
रुद्र दामन फिर सात वाहन सात वाहन से में आते हैं सुमुख गौतमी पुत्र सात कर्णी वशिष्ठ वशिष्ठ पुत्र पुलमाई और यज्ञश्री सात कर्णी फिर इसके बाद आते हैं चेराज इसी समय के आसपास चेराज के रूलर हैं उदीयान जेराल नैदून जेराल फिर हैं कोसानाज कोसानाज में इम्पोर्टेंट रूलर हैं कनिष्क फिर इसके बाद आते हैं डेक्कन के वकटकाज फिर गुप्त एम्पायर गुप्त एम्पायर में कई सारे रूलर हैं मैं तो एक दो नाम लिख दिए जिस श्रीगुप्त चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त फिर पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर गुप्ता जी के बाद आते हैं पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर जिसमें हर्दवर्धन फिर इनके बाद इसी समय पर आते हैं चालुक्य फिर पल्लवाज ऑफ कांची फिर पांड्याज ऑफ मदुरई फिर चोलाज इसके बाद फिर गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार में एक दो रूलर मैंने यहाँ पर लिख दिए नागभट्ट बत्सराज फिर पालाज पालाज में गोपाल और धर्मपाल और भी हैं ठीक है राष्ट्रकूटा जिसमें दंती दुर्ग कृष्ण फर्स्ट सेन डायनेस्टी सेना डायनेस्टी फिर चौहानस ऑफ डेली एंड अजमेर चौहानस में जैसे सिमराज पृथ्वीराज थर्ड ठीक है तो पृथ्वीराज थर्ड आपको पता ही है यहाँ पे फिर आपको तराइन के बैटल होते हैं मोहम्मद गोरी के साथ ये लड़ाई लड़ते हैं पहले बैटल में तो जीत भी जाते हैं मगर दूसरे तराइन के बैटल में एलेवन में हार जाते हैं और फिर इसके बाद आपको पता है डेली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है कब से 1200 से तो यहाँ तक की जो कहानी है सारे जितनी भी डायनेस्टी हैं इन सारी डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में किस में पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये एक क्रम हो गया क्रम से आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्रम चलता है एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली वैदिक पीरियड महाजनपद पीरियड फिर इसके बाद ये हरिंग डायनेस्टी शिशुनाग नंदा मौर्य सुंग कर्म डायनेस्टी ठीक है फिर इसके बाद इंडोग्री सक सातवाहन चेरा कुसानाज बकाटकाज फिर इसके बाद गुप्ता एम्पायर फिर पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर चालू के पल्लवाज ऑफ कांची पांड्या जो मदुरई चोलाज फिर इसके बाद आएंगे गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट इन तीनों में तो ट्री पार्ट एट स्ट्रगल भी चलता है तीनों के बीच में लड़ाई भी चलती है सेना डायनेस्टी फिर चौहान ऑफ डेली एंड अजमेर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में तो ये एक बेसिक खत्म हुआ हमारा अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू ट्वेल्व हंड्रेड अब हमारा चैप्टर शुरुआत होता है तो अब ऐसा मत समझना कि सर कहीं ऐसे टाइम बढ़ा रहे हैं देखो बेसिक बताना मेरी जिम्मेदारी है इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है बेसिक बताने में ठीक है अगर बेसिक नहीं बताऊंगा अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता चलूँ तो फिर उसमें मज़ा कम आएगा तो अब आपको एक बार आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी जो डायनेस्टी हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं और आपको पता है जब आपने ये चैप्टर पढ़ भी लिया हुआ आई होप्स स्कूल में तो यही सारी डायनेस्टी हमारे चैप्टर फर्स्ट में दे रखी है तो इन सब डायनेस्टी की जो हम स्टडी करते हैं वो हम एंशियंट इंडिया में ही पढ़ते हैं ओके अब चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको देख देख लेते हैं भारत के बारे में हमारे इंडिया के बारे में देख बता रखा है जैसा कि नाम ही बता रहा है इंडी चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नेम है ग्लोरियस इंडिया महान भारत ठीक है और बिगिनिंग टू ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स शुरुआत से लेकर बारह सौ छः तक बारह सौ छः क्यों दे रहा है ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स क्यों दिया है ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स का मतलब है क्योंकि यहाँ से डेली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है जो मैंने बेसिक्स में बता चुका हूँ ठीक है तो ग्लोरियस इंडिया हमारे इंडिया को ग्लोरियस इंडिया क्यों कहते हैं महान क्यों कहते हैं इंडिया महान क्यों था पहले क्योंकि इंडिया महान इसलिए था क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडिया को हम बोलते हैं विश्व गुरु ध्यान रखना इंडिया को क्या बोलते हैं विश्व गुरु बोलते हैं वर्ल्ड टीचर बोलते हैं इंडिया को गोल्डन वर्ल्ड बोलते हैं गोल्डन मतलब सोने की चिड़िया हमारे यहाँ पे सभी लोग पहले के ज़माने में पहले के टाइम पे एंशियंट टाइम पर सभी लोग धनवान थे पैसे की कमी नहीं थी सब लोग मतलब देखें तो मतलब खूब सारा पैसा था करीब वरीब नहीं थी तो इंडिया को वर्ल्ड गुरु बोलते हैं क्योंकि इंडिया ने विश्व के कई सारे देशों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं विश्व के कई सारे देशों से अलग अलग देशों से हमारे यहाँ पे लोग पढ़ने लिखने आते थे यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी आपने सुनी होंगी नालंदा तक्षशिला ठीक है तो इंडिया ऐसा ही नहीं है कि वैसे ही विश्व गुरु बोल देते हैं वैश्विक गुरु का मतलब है इंडिया ने बहुत बहुत सारी चीज़ें विश्व को सिखाई हैं इवन हमारे यहाँ पर बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज रही हैं पुराने टाइम पर ठीक है और इंडिया फॉलो करता है क्या वसुदेव कुटुम्बकुम ये हमारी कल्चर है हमारा कल्चर क्या है वसुदेव कुटुम्ब कुटुम्बकुम की नीति पर हम मानते हैं वसुदेव कुटुम्बकुम का मतलब है कि पूरा विश्व हमारा क्या है परिवार है और हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हम पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं एक यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन बता रखी है कि दीपांतर क्या है दीपांतर का मतलब ऐसे रीजन्स ऐसे क्षेत्र जो हमारे इन्फ्लुएंस में हमारे कंट्रोल में मगर ओवरसीज रीजन से ओवरसीज रीजन्स मतलब हमारे एरिया से बाहर हमारे समुद्री एरिया से बाहर हैं उनको हम बोलते हैं दीपांतर या हम कह सकते हैं द रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज दीपांतर्स जो भारत के रीजन्स थे वो हमारे समुद्र से बाहर वाले एरिया में जो रीजन्स थे हमारे इंडिया की जो टेरिटरी से बाहर जो रीजन्स थे ओवरसीज उस समु
ठीक है इंडिया इंडियंस थे वो कहाँ कहाँ पर पहुँच गए थे इंडियंस रीच्ड मलेशिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया बोर्नियो जापान एंड अदर प्लेसेस थ्रू पावरफुल शिप्स एंड स्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर पहले एंशियन टाइम पे अब जो भारतीय लोग थे भारतीय इन सारे देशों में पहुंच गए थे वहाँ पहुँचे कैसे थे अपने पावरफुल शिप्स की सहायता से शिप्स मतलब जो पानी के जहाज़ हैं उनकी सहायता से अलग अलग देशों में पहुँच गए फिर वहाँ पर अपनी सरकार बनाई और अपने एम्पायर को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया कई सारे देशों में आज भी हिंदू टेम्पल पाए जाते हैं वो किसका रिजल्ट है वो इसी का रिजल्ट है कि पहले के ज़माने में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी मतलब पोलिटिकल सिस्टम डेवलप किया अपना कल्चर डेवलप किया ठीक है और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन अब मैं ये सारी चीज़ें बता सकूँ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन ये प्रिवलेंट थी कब रामायण और महाभारत के टाइम पर ये भी प्रिवलेंट थी वेदाज आर रिगार्डेड एज दी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज जो वेद हैं हमारे चार वेद हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद इनको बोला जाता है नॉलेज का स्टोर हाउस ज्ञान का स्टोर हाउस ठीक है या हमारी गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है इनके बारे में कि जो वेद आज हैं उनको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज या फिर इनको बोल सकते हो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज ठीक है फिर बाद में इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है पहले जो ट्राइबल सिस्टम था हमारा जो पुराना ट्राइबल सिस्टम का था वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद छोटे छोटे जो जनपद थे वो बदल जाते हैं बड़े जनपदों में ठीक है छोटे छोटे जो जनपद होते थे छोटे छोटे जो एरिया होते थे वो बड़े बड़े एरिया में डेवलप हो जाते हैं क्यों डेवलप हो जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो रही है इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ट्रेड डेवलप हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा जो शहर थे वो बड़े शहर बनेंगे बड़े एरिया में कन्वर्ट होंगे और सिक्स सेंचुरी के सिक्स बाई द सिक्स सेंचुरी सिक्स सेंचुरी के आते आते ये जनपद रिप्लेस कर दिए जाते हैं महाजनपदों के दौरान सिक्स सेंचुरी का मतलब है फाइव हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में यही जो जनपद थे छोटे छोटे ये किस में बदल जाते हैं महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो आपको पता ही है कितने महाजनपद थे टोटल महाजनपद थे सिक्सटीन ठीक है यहाँ पर कई सारे महाजनपदों के नाम भी दे रखे हैं जैसे कुरु सूरसेन मत्स्य अवंती चेड़ी असमागा बस मगध अंग विदिशा खांसी मल्ला कोसाला ठीक है गांधार कम्बोज ये कौन है महाजनपद हैं ये सारे महाजनपद दिखा रखे हैं सिक्सटीन हंड्रेड के टाइम के ठीक है तो अपनी किताब में जो दे रखा है वो देखते हैं तो ड्यूरिंग सिक्स सेंचुरी देर बार सिक्सटीन महाजनपद बट प्रजेंट एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुट्टर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हमारी इंडिया में सिक्सटीन महाजनपद हुआ करते थे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब कौन सी बुद्धिस्ट किताब में लिखा हुआ तो उसका नाम है अंगुट्टर निकाय अंगुट्टर निकाय में लिखा हुआ है कि सिक्सटीन महाजनपद हुआ करते थे कब सिक्स सेंचुरी में फाइव हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं जैसे मगध बत्स कोसला मत मत्स्य और मगध की कैपिटल क्या थी राजग्रह बत्स की कौसाम्बी कोसला की अयोध्या मत्स्य की बराटनगर इनकी कैपिटल हुआ करती थी अब जो ये महाजनपद थे इनमें दो प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे जो महाजनपद थे इनमें दो प्रकार के स्टेट थे स्टेट थे एक में तो हुआ करती थी मोनार्की और एक में हुआ करता था रिपब्लिक्स मोनार्की में कौन होता था मोनार्की में रूल करता था किंग्स मोनार्की में कौन रूल करता था किंग्स और फिर किंग्स के बाद उसकी फैमिली रूल करती थी मगर रिपब्लिक्स रिपब्लिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिपब्लिक्स में थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम था यहाँ पर जो लीडर होता था उसको डेमोक्रेटिक वे में चुना जाता था लोग उसको चुनते थे ठीक है तो कहाँ कहाँ पर मोनार्की थी मगध बत्स कौसला अवंती यहाँ यहाँ पर मोनार्की थी रिपब्लिक कहाँ पर थी साक्य मल्लाज लिच्छवीज विदिशाज ठीक है यहाँ पर क्या था रिपब्लिक्स थे तो साक्याज ऑफ कपिल वस्तु मल्लाज ऑफ पाब लिच्छवीज ऑफ वैशाली विदिशाज ऑफ मिथिला यहाँ पर ये जगह इन पर क्या क्या पाया जाता था रिपब्लिक सिस्टम पाया जाता था ये सिक्सटीन महाजनपद हैं सिर्फ महाजनपदों के नाम देख लो आ, पूछ लिया जा सकता है दो चार महाजनपदों के नाम ठीक है तो महाजनपदों के नाम याद रखना मैं बोल देता हूँ काशी कुरु अंग मगध वज्जी मल्ला चेड़ी बत्स कौशला पांचाल मत्स्य सूरसेन अशक अवंती गांधार कम्भोज ठीक है तो ये महाजनपद हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं अब हम पढ़ेंगे मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान ध्यान रखना इस पर चार नंबर का एक क्वेश्चन बन जाएगा अलग से कि एक्सप्लेन द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान इसमें जितना भी नोट्स दे रखा है अब उसको नोट कर लेना चार नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और सीधा सीधा फोर मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान राजस्थान के जो मेजर महाजनपद हैं उनको एक्सप्लेन करो ठीक है तो अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो फोर मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है 
जो कि हमारी शायद बुक में भी दिया हुआ है लास्ट में कि डिस्क्राइब दी महाजन पथ एंड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर महाजन पथ ऑफ राजस्थान राजस्थान के जो मेजर महाजन पथ है उनके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए ठीक है तो मेजर जनपद ऑफ राजस्थान अब राजस्थान में देखते हैं जनपद के बारे में ठीक है तो राजस्थान में जो महाजनपद या जनपद इमर्ज होते हैं वो कब इमर्ज होते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर जैसे जैसे राजस्थान में वैदिक सिविलाइज जैसे जैसे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी वैदिक सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ कई सारे जनपद निकल के आते हैं राजस्थान में ध्यान रखना वैदिक सिविलाइजेशन कब आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के बाद या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आती है वैदिक सिविलाइजेशन आती है तो जैसे जैसे वैदिक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा था तो कई सारे महाजनपद या जनपद इमर्ज होकर आते हैं इमर्ज मतलब निकल के आते हैं इमर्ज का मतलब निकल के आना कहाँ पर निकल के आते हैं राजस्थान में ठीक है तो राजस्थान में कई सारे टाइप ट्राइबल ग्रुप अब देखो यहाँ पर कैसे जनपद डेवलप हुए कि राजस्थान में क्या हुआ था कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे ट्राइबल आपको पता ही है जो जनजाति वाले ग्रुप थे जो जंगलों में रहते थे या पहाड़ी एरिया में पंजाब से कई सारे ट्राइबल ग्रुप पंजाब से कई सारी ट्राइब जैसे मालव सिविक अर्जुनायन ये ट्राइबें जो कहाँ पे पाई जाती थी पंजाब में ये ट्राइब पंजाब से भाग राजस्थान में आ गई ये ट्राइब कौन कौन सी ट्राइब मालव शिवी अर्जुनायन ये ट्राइब पंजाब से भागकर कहाँ पर आ जाती है राजस्थान में आ जाती है क्यों भागती है पंजाब से क्योंकि ग्रीक इन्वेजन की वजह से ग्रीकों ने क्या कर दिया था इन्वेजन मतलब आक्रमण कर दिया था और ये ट्राइब आकर राजस्थान में क्या हो जाती है सेटल हो जाती है सेटल मतलब यहाँ पे रहने लग जाते हैं और इन्हीं ट्राइब्स ने यही ट्राइब्स ने क्या बना लिए जनपद बना लिए राजस्थान में तो ध्यान रखना राजस्थान में जो जनपद बने वो कैसे बने कि पंजाब से कई सारी ट्राइब भाग कर आई थी जैसे मालव शिवी अर्जुनाइन क्यों आई थी ग्रीक इन्वेजन की वजह से आई थी और ये यहाँ पर सेटल हो गई और सेटल होने के बाद इन्होंने जनपद बना दिए राजस्थान में तो राजस्थान के जो मेजर जनपद है वो हैं चार पहला है जांगल दूसरा है मत्स्य तीसरा है सूरसेन और चौथा है शिवी तो चार जनपद है कहाँ के राजस्थान के तो पहला हम डिस्कस करेंगे जांगल के बारे में किसके बारे में डिस्कस करेंगे जांगल तो महाभारत पीरियड में इन महाभारत पीरियड प्रेजेंट जो बीकानेर और जोधपुर है उसको बोलते थे जांगला देश ध्यान रखना महाभारत के टाइम पर जो आज की डेट में बीकानेर और जोधपुर है उसको हम बोलते थे जांगला देश ठीक है और कई जगह पर कई जगह पर इसका नाम लिखा हुआ है कुरु जंगला और मदरे जंगला ठीक है कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी नहीं है ध्यान रखना बुक में वो भी चीज़ मैं बताते चलूँगा कई जगह पर जंगल का नाम क्या लिखा हुआ है कुरु जंगला और मदरे जंगला ठीक है अचित्रपुर अचित्रपुत्र अचित्रपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी जांगल की कैपिटल मतलब राजधानी क्या हुआ करती थी अचित्रपुर हुआ करती थी जो कि आज की डेट में कहाँ पर है नागौर में राजस्थान में नागौर आपको पता ही है ठीक है बीकानेर को जो किंग हुआ करता था बीकानेर का जो किंग हुआ करता था वो इस जनपद का ओनर हुआ करता था इस इस जनपद का मालिक हुआ करता था कौन से जनपद का जंगल का और बीकानेर के जो किंग थे उसको हम बोलते थे या वो अपने आप को बोलता था जांगलाधार बादशाह क्या बोला करता था वो अपने आप को जांगलाधार बादशाह बोला करता था ठीक है और बीकानेर का जो रॉयल सिंबल है बीकानेर स्टेट का जो रॉयल सिंबल है वहाँ पर जय जांगलाधार लिखा हुआ है ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है जय जांगलाधार लिखा हुआ है किस पर रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट ठीक है तो बीकानेर स्टेट का जो रॉयल सिंबल हुआ करता था उस पर लिखा हुआ है जय जांगलाधार ठीक है तो जांगल के बारे में इतना ही आपको याद रखना है ध्यान रखना दोबारा बता रहा हूँ महाभारत के टाइम पर जो बीकानेर और जोधपुर है उन्हीं को जांगला देश बोलते थे और इसकी कैपिटल हुआ करती थी अचित्रपुर जो कि आज की डेट में कहाँ पे नागौर में यहाँ का जो किंग था वो अपने आप को इस जन जो इसका ओनर हुआ करता था इस जनपद का मालिक हुआ करता था जांगल जनपद का मालिक हुआ करता था वो अपने आप को बोलता था जांगलाधार बादशाह और जो बीकानेर का स्टेट बीकानेर स्टेट का जो रॉयल सिंबल है उस पर लिखा हुआ है जय जांगला धार ठीक है दूसरा जनपद है मत्स्य ध्यान रखना तो जयपुर के आसपास का जो रीजन है द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर आज की डेट में जो जयपुर है राजस्थान का राजस्थान की जो कैपिटल है उसके आसपास का जो रीजन है उसी को बोलते हैं मत्स्य महाजनपद और ये जो मत्स्य महाजनपद है ये फैला हुआ था चंबल के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर जांगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती दोबारा मैं बता रहा हूँ मत्स्य जनपद कहाँ तक फैला हुआ था चंबल के चंबल के पास जो आसपास की पहाड़ियाँ उसके आसपास से लेकर चंबल के पास जो पहाड़ियाँ हैं सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल से लेकर जांगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती अलवर भरतपुर भी किसका पार्ट थे मत्स्य जनपद का पार्ट हुआ करते थे ध्यान रखना अलवर भरतपुर भी किसका पार्ट थे मत्स्य 
जनपद का पार्ट थे और इनकी कैपिटल हुआ करती थी मत्स्य रीजन की कैपिटल थी मत्स्य जनपद की कैपिटल थी विराट नगर ध्यान रखना मत्स्य रीजन की कैपिटल क्या थी विराट नगर जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं बैराट बोलते हैं ध्यान रखना क्या बोलते हैं विराट नगर इसकी कैपिटल हुआ करती थी जिसको प्रेजेंट में क्या बोलते हैं वैराट बोलते हैं ठीक है इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन में बुक की भी बता देता हूँ इसके बारे में एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है किसकी मत्स्य जनपद की ठीक है जो मौर्य किंग बिंदुसार हैं उससे पहले बिफोर राइन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसार इज नॉट अवेलेबल मतलब बिंदुसार का जो शासन था बिंदुसार के शासन से पहले बिंदुसार जो मौर्य रूलर रहे हैं बिंदुसार के शासन से पहले मत्स्य यूनियन के मत्स्य जो अपना है जनपद इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ठीक है तो मत्स्य के बारे में जो जानकारी है वो कब से है मतलब मौर्य डायनेस्टी है आने के मौर्य डायनेस्टी में भी बिंदुसार के बाद मतलब हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में मत्स्य जनपद के बारे में मतलब बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद के बारे में कोई जानकारी नहीं है शुरुआत में मत्स्य चेड़ी स्टेट का पार्ट हुआ करता था बाद में ये पार्ट बन जाता है मगध एम्पायर का ध्यान रखना है शुरुआत में ये किसका पार्ट हुआ करता था चेड़ी स्टेट का पार्ट हुआ करता था बाद में ये किसका पार्ट बन जाता है मगध एम्पायर का पार्ट बन जाता है तीसरा जनपद है सूरसेन ध्यान रखना ये जो महाजनपद है सूरसेन ये सिचुएटेड है आज का जो ब्रज रीजन है आपको पता है हमारे भरतपुर अलवर और मथुरा ये आसपास का जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं ब्रज रीजन क्या बोलते हैं ब्रज रीजन बोलते हैं तो ये महाजनपद जो है कहाँ पर सिचुएटेड है आज आज का जो ब्रज रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है ध्यान रखना ठीक है तो आज का जो ब्रज रीजन रीजन है मॉडर्न ब्रज रीजन है उसको बोलते थे पहले सूरसेन मथुरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा जो यूपी में उत्तर प्रदेश में वो सूरसेन की क्या हुआ करती थी सूरसेन महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी और महाभारत के अनुसार महाभारत के अनुसार यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम है यदु या यादव डायनेस्टी यहाँ पर रूल किया करती थी कहाँ पर सूरसेन में ठीक है और एंशियंट ग्रीक ऑथर्स के अनुसार एंशियंट जो ग्रीक ऑथर्स हैं वो इस स्टेट को बोलते थे सूरसेनोई और यहाँ की कैपिटल को बोलते थे मैथुरा ध्यान रखना ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है बुक में दे रखी है जो एंशियंट ग्रीक ऑथर्स हैं वो सूरसेन को क्या बोलते थे सूरसेनोई और यहाँ की कैपिटल को बोलते थे मैथुरा ठीक है मेजर पार्ट ऑफ भरतपुर धौलपुर अलवर करौली डिस्ट्रिक्ट वर अंडर सूरसेन जनपद आज की डेट में जो जो हमारे चार डिस्ट्रिक्ट हैं भरतपुर धौलपुर अलवर करौली इसके जो मेजर भाग है वो किसका पार्ट हुआ करता था किसी जमाने में सूरसेन जनपद का पार्ट हुआ करता था ठीक है और ऐसा माना जाता है कि जो वसुदेव के पुत्र लॉर्ड कृष्ण है वसुदेव के पुत्र थे लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण वो भी इसी जनपद से संबंधित हैं एसोसिएटेड हैं मतलब संबंधित हैं और लास्ट जनपद है हमारा शिवी क्या जन कौन सा जनपद है शिवी तो शिवी जनपद की कैपिटल सॉरी शिवी जनपद की कैपिटल हुआ करती थी शिवपुर शिवपुर वाज दी कैपिटल ऑफ शिवी जनपद और ये शिवपुर आज की डेट में कहाँ पर है सोरकोट पाकिस्तान में ध्यान रखना शिवी जनपद की कैपिटल हुआ करती थी शिवपुर और शिवपुर आज की डेट में कहाँ पर है सोरकोट पाकिस्तान में ठीक है सिवी ट्राइब ऑफ सदर्न पंजाब सिवी ट्राइब ऑफ साउदर्न पंजाब मूव टू मेवार रीजन ऑफ राजस्थान ठीक है जो ये सिवी ट्राइब थी ये पहले कहाँ पर हुआ करती थी ये पाई जाती थी पहले सदर्न पंजाब में पाई जाती थी फिर आ जाती है मेवार रीजन ऑफ राजस्थान थी ध्यान रखना राजस्थान में मेवार रीजन किसको बोलते हैं जो उदयपुर है उदयपुर के आसपास का जो रीजन है उसको मेवार रीजन बोलते हैं तो मेवार रीजन में सिवी ट्राइब आती है कहाँ से सदर्न राजस्थान से और यहाँ पर सेटल हो जाती है और नागरी ट्राइब नागरी है सॉरी नागरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाइज दी कैपिटल ऑफ दिस जनपद ठीक है तो इसकी मतलब जो कैपिटल हुआ करती थी वो कौन सी है नागरी सिचुएटेड नियर दी चित्तौड़गढ़ वाइज दी कैपिटल ऑफ दिस जनपद ठीक है तो सिवी कॉइंस हैव बीन एक्सेवेटेड फ्रॉम मेनी प्लेसेस ऑफ मेवार और मेवाड़ के कई सारी जगह से जो सिवी के टाइम पर जो कॉइंस चलते थे उनको एक्सकेवेट किया गया एक्सकेवेट मतलब खोदा गया है फाइव केव एडिक्ट्स केव एडिक्ट्स मतलब गुफा में गुफा में जो कुछ गुफा जैसे पहले जो गुफा हुआ करती थी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता था एडिक्ट्स मतलब कुछ लिखा हुआ होता था फाइव केव एडिक्ट्स रिटर्न इन रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मैनी प्लेसेस नियर मंडसूर टेल्स अबाउट द एक्सपेंसर ऑफ दिस जनपद मतलब मंडसूर जो एम में एम में वहाँ पर फाइव केव एडिक्ट्स मिले गुफाओं में एडिक्ट्स मिले जहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला है उनसे पता चलता है कि इस एम्पायर का एक्सपेंशन वहाँ तक था कहाँ तक मंडूसूर तक हुआ करता था ठीक है 
अब बात करते हैं अब चारों के चारों हमारे ये ओवर हो गए चारों के चारों जो जनपद हैं वो ओवर हो चुके हैं राजस्थान के ठीक है हमने फिनिश कर लिए अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपद आज ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ये जो महाजनपद थे इनमें प्रशासन का सिस्टम कैसा हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था ठीक है तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करती थी वो होती थी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हाथ में जो रिच फैमिली हुआ करती थी उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो रूल रूलिंग क्लास थी और शासन करने वाली क्लास थी शासन करने वाले जो वर्ग थे उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करती थी शासन करने की आ, पावर हुआ करती थी इस समय एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी संथागारा सभा ध्यान रखना संथागारा सभा जिसको हम बोलते थे जनरल असेंबली ठीक है तो एक संथागारा सभा वाज दी जनरल असेंबली ऑफ दी जनपद्स वे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज बर इट्स मेंबर्स संथागारा सभा थी वो एक जनरल असेंबली हुआ करती थी इन जनपद्स की और इस संथागारा सभा में ये जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हुआ करती थी इनके मेंबर बैठा करते थे और यही मेंबर जो रिच फैमिली के जो मेंबर थे जो कहाँ पर बैठते थे संथागारा सभा में बैठते थे यही इसका सारा काम देखते थे ये इसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं संथागारा सभा के इनको कौन कंट्रोल करता था इनको कंट्रोल करते थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ठीक है कुछ नहीं है देखो समझ लो महाजनपद पीरियड पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सभा थी जिसका नाम था संथागारा सभा जिसको हम जनरल असेंबली भी बोलते थे और इस संथागारा सभा में ये जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठा करते थे और यही रिप्रेजेंटेटिव संथागारा सभा के सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को कंट्रोल करते थे ठीक है और मेंबर जो होते थे इसके संथागारा सभा के जो मेंबर होते थे वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते थे कुछ स्पेशल इश्यूज पर और इसे हम बोलते थे अनायु विरोध ठीक है तो जो मेंबर थे मेंबर कोड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज एंड दिस वाज कॉल्ड अनायु विरोध तो क्वेश्चन आ सकता है अनायु विरोध का मतलब क्या है तो अनायु विरोध का मतलब ये कि जो मेंबर हुआ करते थे जो संथागारा सभा के वो अपनी ओपिनियन को किसी स्पेसिफिक इश्यू पर एक्सप्रेस कर सकते थे अपने बोल सकते थे उसी को हम बोलते थे अनायु विरोध ठीक है और जो टॉपिक होते थे द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट्स जो विवाद वाले टॉपिक होते थे उन पर वोटिंग की जाती थी और इन महाजनपदों की जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था वो था संथागारा संथागारा सभा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था ठीक है अगर मतलब लोगों को मिलना होता था कोई समस्या होती थी कोई प्रॉब्लम होती थी महाजनपदों के टाइम पर तो वो कहाँ पर मिलते थे इसी संथागारा सभा में मिलते थे और इसी संथागारा सभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे एस्टोक्रेटिक फैमिलीज के वही संथागारा सभा को क्या करते थे मैनेज करते थे ठीक है तो ये अनायु विरोध ध्यान रखना अनायु विरोध का मतलब क्या है दो जो मेंबर्स होते थे संतागारा के आ, वो क्या कर सकते थे अपने व्यूज को एक्सप्रेस अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते थे किस, किसी किसी सर्टेन इश्यू पर और इसी को हम बोलते थे अनायु विरोध ठीक है अब एक क्वेश्चन बनता है कि महाजनपदों के डिक्लाइन के क्या कारण हैं ये जो महाजनपद थे महाजनपदों का अंत क्यों हुआ क्या कारण है महाजनपदों का अंत हुआ तो इसके कुछ कारण दे रखें एक तो इनमें म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट मतलब आपस में इनमें लड़ाई चलती रहती थी इसकी वजह से क्या हुआ इनका अंत हुआ फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स बड़े बड़े ग्रुप्स में से फिर छोटे छोटे ग्रुप्स निकल के आ जाते हैं इसकी इसकी वजह से भी क्या हुआ महाजनपदों का डिक्लाइन हुआ म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी मतलब एक दूसरे को ये समझ नहीं पाते थे कोई अगर एक दूसरे के बारे में कुछ गलत भी कहते तो फिर मतलब इसकी वजह से भी क्या हुआ ये मतलब बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगे एक्सपेंसनिस्ट पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज कुछ मोनार्की इसमें ऐसी थी जो अपनी पॉलिसी फॉलो कर रही थी एक्सपेंसनिस्ट पॉलिसी एक्सपेंसनिस्ट पॉलिसी का मतलब है अपने एम्पायर को बढ़ाने की पॉलिसी अपने एम्पायर को पहले से बड़ा करने की पॉलिसी तो आपको पता है जो सिक्सटीन महाजनपद थे इनमें से भी घट घट के घट घट के घट घट के सिर्फ चार पांच मेन रह गए थे जिसमें सबसे जो पावरफुल एम्पायर निकल के आता है सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद निकल के आता है वो निकल के आता है मगध और बाकी छोटे मोटे तो सारे खत्म हो लिए ठीक है तो धीरे धीरे करके महाजनपद क्या हो लिए डिक्लाइन हो लिए और दो चार में ही कन्वर्ट हो गया और फिर वहाँ पर आपको पता है डायनेस्टी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया फिर वहाँ पर कई सारी डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया और फिर महाजनपदों के बाद में जो मेजर डायनेस्टी निकल के आती है वो आपको पता है कौन सी डायनेस्टी निकल के आती है मोर्य डायनेस्टी निकल के आती है ठीक है तो महाजनपद वाला टॉपिक हमारा इतना ही है सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल